Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando con nuestro sistema de anuncios con PHP MySQL y jQuery Te recordarás que habíamos hecho la lista de nuestros ítems basándonos en lo que tenemos acá en Fireworks ok claro en estos momentos no están formateado vamos a centrarnos en formatear la primera palabra que sería productos aquí como puedes ver productos tiene Arial Bold 32 y el color que ves aquí 993300 ok y negrita font White Bolt entonces vámonos a Dreamweaver a los estilos y acá en donde sale el aviso Home vamos a pegar el border bottom de aquí de encabezado lo copiamos control C y lo pegamos acá abajo control V entonces vamos a guardar y vamos a refrescar entonces aquí se ve el border button ahora vamos a centrarnos en trabajar con productos para ello me vengo aquí a avisos home y voy a trabajar con h1 h1 llave que abre, llave que cierra entonces primero float left control s refrescar ahí está tenemos a productos y lo demás lo justifique a la izquierda lo demás se pasó a la derecha pues vamos a trabajar con búsqueda y el formulario, ¿ok? el botón vámonos nuevamente a Dreamweaver colocamos un margin de 5 píxeles y de 50 píxeles a ver cómo se visualiza esto ok ahí ahí está más o menos centradito ¿verdad? y 5 píxeles de acá arriba vamos a ver acá tenemos entonces que centrarnos en lo que corresponde al color como dijimos para recordar productos es el texto Arial Font White Bold 32 y el color 993300 vamos Font 32 píxeles Arial Font White Bold aquí y el color numeral 993300 control S a refrescar ahí está entonces bueno tenemos a productos tal cual lo vemos allí si quieres podemos quitarle unos píxeles ya que si sí, con la intención de rodarlo un poquito más allá verdad bien entonces terminada la parte aquí de productos nos vamos a trabajar ahora con el formulario con esta parte de acá 
entonces nos venimos acá avisos home pero en vez de h1 sería form llave que abre y llave que cierro float right en este caso guardamos y refrescamos ok que esta búsqueda subió acá la imagen pero vamos a solventar esto acá que es lo que nos importa vamos entonces con el aviso home pero en este caso con la otra etiqueta que tenemos acá en index en el código fuente que sería la etiqueta vamos a ver ubicarnos acá label en el label en el label y luego en el spam vamos entonces allá vamos al label en primer lugar y le vamos a decir que el label lo queremos en un display block display block vamos a refrescar que aquí todavía no se ve el efecto del display block pero con el spam si sí lo vamos a ver vamos y formateamos ahora el spam spam vámonos aquí a fireworks y vamos a ver georgia 18 y regular ve que aquí no me sale bold pero yo lo voy a poner en bold ok georgia bold 18 píxeles blanco entonces font 16 píxeles georgia punto y coma font white bold y el color blanco acá cierro la llave control s ahí está búsqueda seguimos entonces con nuestro formateo bien aquí en avisos en imágenes vamos a ver algo aquí tenemos este que es el input verdad este se llama buskhome.png ese sería el input control c hago el estilo para el input bien vamos a ver entonces de busk home.png el tamaño de la imagen busk home.png 396 por 27 vámonos a Weaver y aquí en el input colocamos un padding general de 5 píxeles y la fuente que sería la fuente trebuchet la tenemos por acá de 15 píxeles este mismo tipo de fuente verdad entonces 
font 15 píxeles vamos a colocarle 16 píxeles trebuchet el font white bold Acuérdate que esta es la fuente que va dentro del input, ¿ok? Y el color. Voy a colocarle un 666. Vamos ahora con el background. URL. Aquí tenemos imágenes. Y se llama busk home png cierto el 396 por 27 acepto y le digo no repeat voy a ir cerrando para ver cómo va quedando esta regla ahí lo vemos ¿eh? vamos a quitarle los bordes aquí nos cerramos bien teníamos que cerrar con una llave no va a influir pero vamos a quitarle el borde de una vez borde al cero vamos a refrescar y ya no tenemos los bordes tenemos que concentrarnos es en los padding ahora bueno ve que aquí escribimos cierto en mayúsculas y es una buena letra ok tenemos que formatear aquí la parte que corresponde al botón un momentico acá al padding 5 píxeles y vamos a hacer lo siguiente 4 píxeles 5 píxeles la tercera coordenada vamos a ponerla en 2 píxeles y la cuarta en 5 píxeles eso es con el alto, derecha, abajo, izquierda veamos refrescamos ve que sube un poquito búsqueda si le cambiamos las coordenadas acá aquí le ponemos 2 y acá 4 ahí subió mejor bien, entonces estamos tratando de cuadrar esto acá bien, aquí vamos a ver la imagen si le ponemos tamaño al botón vamos a irnos a avisos home pero recuérdate que siempre tenemos acá en index nuestra clase btn entonces vamos a colocarle punto btn y aquí vamos a colocarle un width de 85 píxeles control s y refrescamos ok, eso es lo que corresponde al botón pero todavía tenemos el problemita de la imagen entonces nos vamos aquí a busk home y vemos que tiene 396 por 27 bueno, le colocamos acá al inicio antes del font le colocamos el width 
de 396 píxeles actualizamos y ahora sí ahora se ve mejor ahora lo que nos queda es formatear el botón que ya le habíamos puesto aquí un width de 85 píxeles vamos a ubicar aquí en la imagen el botón este que está acá encontrar se llama busk home guión bajo btn y tiene un tamaño de 86 por 31 vamos a colocárselo de una vez 86 píxeles por un height de 31 píxeles actualizamos y allí vemos ahora qué pasa aquí con el botón como tal bien que tenemos que sustituirla por la imagen cierto la imagen es busk home btn png vamos a colocar la imagen background url y bujón button aceptamos y no repeat acá control s refrescamos ahí está entonces vamos a quitarle el título de encontrar acá ok refrescamos y ahí se ve mejor encontrar ahora si queremos colocar el botón un poquito más cercano de lo que es la cajita de búsqueda entonces nos vamos acá a los estilos vamos aquí en el form podemos colocarle un margin right de 5 píxeles vamos a visualizar allí cierto pero vamos a pegar un poquito más el botón con otro margin right margin right de 10 píxeles vamos a verificar allí si le ponemos 5 píxeles no se pega tanto ok no se pega tanto de acá no pierde el margin right del formulario bien entonces allí tenemos la imagen como tal ok en el próximo video seguiremos dando estilo a lo que corresponde ahora a cada una de las imágenes un abrazo cibernauta y hasta entonces